Qué chulada. Se nos ha ido... O sea... Venga, vamos a empezar, sí. Fridox se queja, y con razón. <risa> bueno, venga, vamos allá. A fregar. No, si sí, estarán callados, creo. <risa> bueno. Empezamos. Venga, vamos a empezar ya. Bueno, creo... vamos a... a ver qué conocemos nosotros de... HTML. Todo el mundo sabe poner componentes, escribir nombres de controles, el table que ya no se usa y cosas así. Entonces la idea consiste en, en hacer lo mismo pero con componentes propios. Entonces el funcionamiento de una aplicación o una web polymer siempre es el mismo. Arrancamos eh, pidiendo el, el web components lo que hace web components es <ríe> no 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 quiero dibujar eh, hay una hay una foto Esto es, estamos aquí sí 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 estoy grabando sí bien eh... La idea consiste en que eh, todo lo que es Web Components va a acabar siendo nativo en los navegadores, pero hasta entonces necesitamos esta capa que aquí lo llaman Platform JS, pero realmente es, bueno, ahora mismo se llama Web Components, eh, que permite, pues, pues, lo que le falta a los navegadores ahora mismo, pues, eh, que funcione, por lo mejor que podamos instanciar componentes propios. Entonces, eh, a partir de ese momento, pues pones Polymer se coloca encima, pero podría colocarse cualquier otra. Me imagino que Angular 2 acabará haciéndolo, o React, no sé si lo está haciendo ya, eso nos lo dirá. Y luego, a su vez, Polymer proporciona elementos ya preconstruidos, unos de bajo nivel que, que son, que no tienen, bueno, demasiado, no tienen la, 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 la apariencia, eh, o no tienen ninguna apariencia, o, o no tienen la apariencia material design, y todos los que vienen por encima que sí tienen apariencia material design sobre los que nosotros hacemos aplicaciones. Los componentes de Polymer. Ahí, leches, aquí está. Los elementos que llaman ellos. El catálogo de elementos está aquí. Eh, estos son ahora mismo. Estos son nuevos. Estos son los que se podrían llamar elementos del core, estamos hablando de lo que he visto antes en la foto, que está por aquí, estos de aquí, además los pone el mismo color, puede ser, y luego ya otro tipo de, de componentes, estos son los que dan un aspecto de, bueno, hay muchísimos para, que tienen todo lo que es el, el material design de Google, lo que es visual, está aquí, elementos como el paper input, que lo vamos a ver enseguida, tenemos la demo y nos enseñan a utilizarlo, cómo, cómo darle propiedades y, y cómo hacerlo funcionar. Y, eh, y luego el resto pues hacen más, son más especializados todavía. Leches, aquí. Eh, Google Components para presentar todo lo que es la familia de pues, un YouTube, un Map, un botón para Hans, un montón de componentes para, para poder utilizar. Y los demás, pues igual, Gold Elements para presentar campos de, para, para incluir, un, o sea, para introducir el número de tarjeta Visa, o para email, este se lo voy a utilizar ahora también. No, no lo voy a utilizar, lo estoy utilizando en, en Sur Y bueno, pues todos estos es cuestión de ver el ejemplo, todas estas animaciones que son muy bonitas. Eh, hacen, hacen montones de, de cosas que haces, clic y se hace grande, pequeño, pues todo con propiedades consigues hacer un montón de cosas, pero bueno esto ya es cosa que veréis vosotros tranquilamente después y ya está entonces eh, lo único que necesitamos para, para poder utilizar un componente es un, un link rel a, a un HTML que vamos a ver ahora mismo para donde está definido cómo se comporta ese componente y, y qué elementos tiene y todo eso 
y luego ya pues lo, lo colocamos y, y lo que hace Web Component Slide y todo el sistema de Polymer pues es presentar la aplicación. En este caso estamos hablando de este. Bien. Si, si queréis alguna pregunta, paráis en cualquier momento. Si no me estáis escuchando, bueno, me estáis escuchando porque veo, me veo en azul, o sea que... Bien, genial. Bien, entonces, eh, bueno, podríamos ver uno más pequeñito. Bueno, tampoco es complicado, ahora lo vamos a ver. Un elemento Polymer es, consiste primero en una serie de lo que podríamos llamar los includes de una aplicación en C. <risa> eh, hace referencia a todos los demás elementos. Siempre, bueno, siempre necesitamos que tenga un enlace a la librería de Polymer en general y luego ya eh, todos los elementos que vamos a utilizar en, en, este, en, este, en este componente, pues, pues hay que decirles, oye, tengo que registrarlos de alguna manera para que se puedan utilizar. En este caso, bueno, luego veremos que esto es un poco sabajada, pero para que funcione, pues, pues lo hago así y ya está. Entonces, bueno, vamos a utilizar componentes app, que en lo que hacen en este caso es presentarme... Eh, pues un menú aquí en lateral, una zona de scroll, eh, un, una toolbar, opciones de menú, eh, todo ya funciona sin más, sin preocuparse mucho, luego veremos cómo pues, aparece aquí, todo, todo esto está, todo este comportamiento y el aspecto y todo eso pues está definido en, en todos estos componentes y solo tengo que darles propiedades, ahora vamos a ver cómo se usan y luego ya los míos o los míos o los que, o los que vamos a ir viendo, pues cada una de las vistas que, que se van a ir viendo. Bien. ¿Sí? ¿Alguien ha hablado? Se te oye bajito. Sí. Sí, 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 sí. Eh. Sí, el, lo, se llama... La idea consiste en, en colocar ahí dentro todos los elementos que son muy comunes a todos los, los, tus componentes para que para que no tengas que, que realmente lo que haces es ponerlos en el raíz pero bueno la idea consiste en colocas aquí creas un un, un html lleno solamente de los imports que vas a utilizar y en toda la aplicación y, y entonces ya todos estos no deberían tener ningún o bueno o, o, o llaman a ese o utilizan ese que, que has creado o algo así pero bueno lo vamos a ver así y luego cuando veis ejemplos o andamos un poco más, pues se, se, se verá. Bien, entonces, luego, eh, todo elemento Polymer se define con, con, esta, con este tag, que es el, se llama module les damos un, un nombre, es el mismo nombre que vamos a utilizar a la hora de definirlo aquí, y eh, se consta de una plantilla template, que esto es lo que lo que es eh, tarde o temprano acabará siendo eh, parte de nativa y bueno, pues ahora mismo nos lo, nos lo emulan y funciona. Y en el template, ahora, hace poco, no, antes no, eh, podemos definir unos estilos, luego hablaré de los estilos, unos estilos que van a utilizar este componente. La idea de, lo, lo, lo bueno de todo esto es que estos estilos van a ser solo aplicables a lo que hay aquí dentro, no, no a nada más. Y la ventaja es eso, se supone que, que, que cada, puedes hacer 20 o 30 componentes diferentes y cada uno con sus colores y sus nombres y, y no tienes que preocuparte de que utilizar CSS que no hayas utilizado antes, aunque los colocas todos en la misma HTML, es una gran ventaja. Sí, 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 es, estamos hablando casi de una programación orientada a objetos, obviamente no. Pero, pero lo que es la, el aislamiento de, del componente del resto de, del mundo es, es así. Y es, a mí me, me parece genial, sobre todo porque no te, te evitas muchos problemas y sabes que si colocas un componente en mitad de una página no vas a destrozar nada alrededor porque no está aislado. O sea que bueno. Hace no mucho, si veis ejemplos antiguos, también se ponía aquí. Pero lo han... Lo han, o ahora recomiendan que no, que se coloque dentro del template. Eh, si veis cosas antiguas, pues puede que, que aparezca aquí. ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Perdón? Ah, pues bueno, pues hace poco leí, no sé, o hace poco o mucho, o bueno, pues que ahora hay que colocarlo dentro, yo qué sé. Bien, y luego ya directamente 
dentro del template antes se colocaba pues lo que era el, el aspecto o el HTML que tú colocarías del aspecto que va a tener el componente. O sea que es todo esto. En este caso estoy utilizando ya componentes eh, de la librería estándar de, de, de Google, de, de Polymer, y consiste pues, en poner un, un, un layout, decirle unas propiedades, colocar elementos, pero bueno, aquí tenemos unos div, que son nuestros div de toda la vida, y, y un header y, y unas páginas que se van a ir mostrando. Pero bueno. Luego volveremos a esto y os lo explico bien y vamos a ir viendo el, la primera página y, y, y vemos uno más sencillo. Y luego, por último, una sección de script en donde mmm, programas eh, el funcionamiento del componente. Acaba aquí, acaba aquí y, y bueno, pues aquí hay un montón de cosas que vamos a ver. Vamos a empezar con el primero de todos ellos, que es más fácil de ver porque es más pequeñito y es este. Esto enseguida voy a enseñaros cómo quitarlo de medio porque a veces es incómodo. Y eh, vamos a guardar. Y vemos. Vale. El primero es lo que, lo que estamos viendo es este componente, que es solo esta parte de, de lo que es la el, el uno y el texto y un, un, un campo, un input y un, y un texto fijo. Es exactamente igual a lo que estamos viendo en pantalla, que es uh, demasiado pequeño. Vale. Pues un, un div que tiene un estilo card, que tiene una sombra y unos paddings y todo esto, o sea que bueno, es un div. Luego otra, una clase de círculo con un 1, que es justamente... A ver si lo veo aquí. Aquí, vale. Y esto aquí. El 1, pues el 1 rodado de un círculo, y luego ya un H1, que es Components, y un Paper Input, que es todo esto. Que es, esto es un componente de Polymer, por eso estoy diciendo, eh, lo tengo que referenciar, decir, oye, voy a utilizar el Paper Input, y luego un texto y, y una palabra. Vamos a empezar así. Este es el componente. El componente, pues pone un 1, un texto y hace lo que hace. Y lo primero que, que vemos es algo que se parece mucho a, bueno, es creo que es Angular, o es una nomenclatura así parecida a Angular, en donde creas una especie de propiedad, y, y aquí, pues, de otra forma, que es, ahora veremos cómo es, eh, se supone que deberían estar linkados. Entonces pones, hola mundo, y entonces, pues, lo que, lo que escribes dentro del valor del paper input se replica en, justo después de, del hello. Y va así bien. Y luego, lo mínimo que se tiene que escribir de un elemento Polymer, que es eh, la parte de skip, diciendo, oye, pues, este es mi componente, se llama MaviUI1, es muy importante que esto se, se llame exactamente igual que esto, y lo único que hacemos es aplicarlo, ¿dónde está? Aquí. Dime, sí. Ya, ya. Pues mmm, lo que venden en Polymer es eh, que en general el rendimiento es superior a Angular porque son componentes nativos. O yo diría que serán componentes nativos o depende del navegador, son más nativos que otros. Eh, aquí yo no, no, no he tenido ejemplo de, de oh, no sé, tampoco he leído tanto, de, de que haya gente quejándose del rendimiento de este tipo de cosas. Y tampoco he montado mmm, pantallas con miles de, de, de propiedades y cosas así. No tengo ni idea. Me imagino que, bueno, si googleando podríamos buscar eh, problemas de rendimiento en Polymer y seguramente habrá gente quejándose o no de, de que, cómo va esto. Pero no, no sé más, no sé decirte si, si es lento o no. O, o sea, a la hora de si colocas mil, mil bindings de este tipo, pues... Pues no lo sé, la verdad. Sí, eso, eso es verdad. <ríe> bueno, <ríe> bien, entonces, eh, esto es el componente mínimo de Polymer. Eh, un DOM que acaba arriba aquí, aquí abajo, un nombre, 
un script de Polymer y un contenido, que, donde ya tú puedes colocar lo que te da la gana. Y el primer, la, primera, la primera ventaja es, bueno, o la primera utilidad es poder tener propiedades que, que además no tienes que definir. Ahora, el siguiente paso vamos a definirla y vamos a darle propiedad y todo eso. Eh, y, y funciona. Pues el, lo que hacen las dos llaves es consiste en que, luego lo veremos, en que esto es una propiedad de, se podría decir, de lectura y escritura, o sea que lo que desde fuera de, por código podemos establecer el valor del texto y entonces el texto se reflejaría en el, en, en el componente y estos corchetes es una propiedad de solo, solo escritura, de forma que, bueno, en este caso no tiene sentido que fuese, no haría absolutamente nada diferente si fuese con dos llaves, porque no hay forma humana de recuperar lo que ha escrito el usuario aquí, o sea que el funcionamiento sería igual. Pero si lo pusiésemos aquí, pues la idea sería que, que lo que tú escribes como usuario no, no se refleja. En, vamos a verlo. No, no, los, eso es, solo en una dirección, que es desde el componente hacia, hacia su hijo, hacia hacia adentro, hacia el, o sea que, eh, ahora lo vamos a ver, bueno, pues esto no haría absolutamente nada, eh, es más, como no hay valor inicial, pues el nombre está blanco y, y si yo escribo aquí, no se refleja aquí abajo en lo que es en este propiedad, porque eso no, no está, no estamos pidiendo que lo que cambie de valor este componente se nos refleje en el resto de, de componentes o de, en el control, el, el componente completo, o como lo queramos llamar. ¿no? Lo suyo es, eh, pues aquí. Bien, y esto pues no tiene, bueno, se puede dejar así, no pasa nada, pero no, tiene, no, no, no parece tener mucho sentido porque no vamos a recuperar nunca. Hola, mundo, vale, y funciona. Alguien se ha ido. Ah, se tiene que ir. Ah, bueno. Bien, pasemos al siguiente. Ahí, este. Altavoz. Vale. El siguiente, pues es un pelín más complejo. Ah, no, este es el 10, que es mucho más. <ríe> el 2. Luego acelero. El, los dos, el 2, 3, 4, 5 va muy, muy despacito y, y luego ya más adelante son más, más complejos. Vale. Entonces, eh, vamos a ir a ver el 2. Bueno, pues el siguiente, la siguiente propiedad que podemos crear para un... o la siguiente, el siguiente tag o el siguiente elemento es el, la lista de propiedades que tiene el componente. En este caso creamos una propiedad llamada text. Lo que ha pasado antes es que implícitamente hemos creado una propiedad y él solo pues, ha entendido que es un string y ha hecho todo el trabajo, pero bueno, podemos... A mí me gusta crearlas y saber cuáles tengo y, y verlas todas juntas porque puedes crear tantas como quieras y... y solo aquí por una coma. Y, bueno, y sigues para adelante y pones las que quieras ¿no? bien, una propiedad tiene eh, bueno, luego cuando leéis sobre ello esta es la forma larga de escribirlo y compleja, o no porque hace de todo y luego veremos que añadimos más formas, ahí se puede hacer se puede hacer creo que hola <ríe> se puede se puede crear una propiedad solo escribiendo lo que vale y ya todo lo demás eh, lo, lo infiere pero bueno, a mí me gusta darles todos los valores que tiene y todo eso. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ya, por ejemplo, podemos darle un valor inicial a la propiedad. Entonces cuando arranca la aplicación o el componente, el solo pues, eh, pues ya pierde con un valor inicial y luego el funcionamiento que sigue pues es el mismo de siempre. Entonces, bueno, pues estamos creando propiedades al componente. El siguiente paso es... Eh, y si damos propiedades, bueno, para eso, las propiedades de, de componente, como cualquier otro objeto de HTML, pues se pueden establecer previamente. Entonces, lo que hacemos es ponerles, añadimos view 3, estamos en la 3, y le ponemos una, un texto, porque nos da la gana. Entonces, 
pues es el valor inicial, en vez de utilizar, en vez de utilizar este valor inicial, que ya, pues bueno, realmente existe, pero luego inmediatamente después, a la hora de instanciar el, el objeto, pues, pues se le da un, un valor eh, y ya está, y funciona. Entonces, pues, pues es la gran ventaja, entre comillas, es poner, hacer un componente que recibe unas propiedades del exterior y, y actúa en consecuencia y, y en este caso, pues presenta un texto y, y ahí va. ¿Mm? Cuatro. Vale. Bien, voy a quitar esto de aquí. Lo volvemos. Vale, siguiente paso. El enlace o binding que lo llaman de propiedades. Como mi app también es un componente, eh, yo quiero que el texto que presenta el componente 4 sea mi propiedad texto, además en una sola dirección, y esta propiedad texto lo tengo aquí creada como Steve Jobs, y además la estoy presentando aquí arriba, que corresponde a este texto. O sea que, vale, el valor inicial es este, pero cuando yo escribo, como, como he puesto eh, corchetes, pues el cambio en este texto que podría viajar desde aquí a mi propiedad y desde mi propiedad a mi aplicación, que es quien contiene el View 4 y a su vez acabaría aquí arriba, pues no funciona. ¿Por qué? Porque aquí hacemos una especie de, de corte, ¿no? De decir, bueno, hacia atrás no, no quiero recibir eventos. Así que pasamos a View 5 en donde si sí queremos recibir las modificaciones que se, que se realicen en este componente para que el texto que yo escribo aquí vaya a acabar en el título. Así que vamos a verlo. Notificación al padre. Entonces vamos a cerrar este y view 5, que está aquí. Y ahora vamos a ver esto, es lo importante. De forma que si yo escribo en el texto lo que viene aquí, va aquí y también va aquí. El camino es tan fácil como que este, esta propiedad, que es, es esta, se convierte en, en de lectura y escritura, acaba en la propiedad, la propiedad viene a este objeto, que es a su vez la propiedad text del componente, del, de la aplicación o de, del, del, del padre del view 5 y acaba aquí arriba, que es donde lo que yo escribo aquí arriba, pues... pues funciona. Bien, ahora el siguiente paso es, bueno, y si tenemos objetos complejos, eh, que consiste en objetos como este. Podemos definir objetos, vale, string, eh, número también, y me imagino que sea number, para números solamente, y objetos, o sea, propiedades tipo objeto, en donde podemos darle un valor inicial que esto es importante, no sé si lo han arreglado o no, pero siempre he leído que hay que hacerlo a través de una función. O sea, que el valor inicial de un de, del objeto persona que, pre, que pertenece, o la propiedad persona que pertenece al componente MyApp, su valor inicial va a ser esto. Y puede ser pues, cualquier objeto JSON, o sea, cualquier objeto de Javascript con, con un par de textos y un, y un array, que se me ha ocurrido, que luego veremos cómo, cómo usar. De forma que Estamos en 6, en este, vamos a ver, 6. Ah, perdón, 5. Hay una cosa importante que es que para que para que una propiedad sencilla como esta eh, se, repri, se además de se representa el padre o se notifique al padre, luego veremos, ahora vamos a ver más ejemplos de esto porque es curioso. Yo no lo entendí bien y, y a, no sé si es que lo están trabajando o pues hay que darle esta propiedad, no notify igual a otro. ¿Eh? Perdón que se me ha olvidado. Pero de repente vamos al view 6 y eh, ¿dónde está? Que está aquí. My app que tiene dos propiedades. Aquí está. Vamos a mover esto. View 6. Defino dos propiedades, se llaman name y surname, en donde le hago un enlace a las propiedades name y surname de mi objeto persona, que está aquí. ¿Eh? 
estos dos, que además estoy pintando aquí arriba, detrás de esta barra, que mal se ve todo, qué pequeñito, bueno, ahora lo, lo vamos a ver, que está aquí. Entonces, de forma que yo me estoy en el 6, tengo dos nombres y apellidos, y entonces si yo empiezo a escribir aquí, ah, mira, la verdad es que yo antes lo he visto funcionar, sin tener que hacer nada, se habrá dado cuenta, o no, sí, lo lógico es esto, que no, que no, se, que no estén enlazados, pero la primera vez que lo he utilizado, control F5, <risa> no, sí, 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 pero de verdad que, no, ahora no, 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 no está bien, no, yo lo lógico es, entendería es que no lo actualizara, porque debería añadirle eh, dos notify aquí, ah, qué tonto, sí, sí, que lo he hecho bien, <risa> que lo he dejado así, lo he dejado apostado, este, el name, name no notifica, pero surname sí, Jobs y su puñeta de madre. <ríe> ¿Por qué? Eh, tengo que notificar. Si no notifico, que es lo que he explicado antes, si no notifico, el camino de vuelta no, no se produce. Eh, Steve... No, chico. Y, y funciona. Entonces... Eh, vale, es el 7 el que es, me, me, me desconcierta. Y ahora vamos a ver. O sea, esto tiene todo sentido. Eh, son dos propiedades, name y subname. Ahora también os voy a explicar, esto es importante porque me, a veces te despistas y, y es un fallo. Eh, cuando defines propiedades de este estilo, donde, la, donde pones un, empiezas en minúsculas, que es el camel case, y luego ya pones palabras en mayúsculas, a la hora de crear las propiedades, o sea, de establecer las propiedades desde fuera, tienes que convertirlo en esto. Eh, cada una de las palabras. Por ejemplo, esta, si, la, si vemos el código fuente de Iron Page, sería la F mayúscula y la S mayúscula. Aquí es surname, esta, este, este nombre acaba en esta propiedad. Si cambiamos el texto e intentamos arreglarlo, no, es, tiene que ser así y es así como funciona. Entonces, solo acordarse, porque muchas veces me ha pasado que pones aquí una N y esto no funciona, no hace nada, no, no tira, ¿y por qué? Pues porque hay que escribir un, un menos. Bien, y pasamos al 7. El 7 ya consiste, digo, ¿y por qué no paso directamente al objeto? Pues para eso puedo hacerlo. Eh, y además me da la gana y ni lo, ni lo defino y, y esto debería funcionar. ¿Por qué? Porque the person está aquí definido, entonces yo sé que va a llegarme de alguna forma y yo sé que tiene propiedades name y surname. Así que el 7, y además no le pongo notify, no, no pongo absolutamente nada y de repente el 7, eso es lo que me desconcierta a mí, funciona. Pones un 1 aquí y aparece el 1 ahí arriba. Pones el 2 aquí y aparece aquí arriba. A mí... Yo creo que sí, porque... Bueno, no es que sea mala o buena. Eh, o, a mí me parece que funciona demasiado mágicamente. ¿Por qué? Porque en el 6 tengo que poner Notify y en el 5 también para, que, para recuperar lo que el usuario escribe en, en este campo, pero en el 7 no. Pues bueno... Ya ha pasado. <risa> no lo sé. No lo sé. Ahora vamos a ver el 8, que sería la forma correcta de hacer las cosas, y luego vamos a ir avanzando. Eh, en esto, pues, la verdad es que no lo sé. A mí mmm, me desconcierta porque, bueno, bueno, lo harán así y será porque sí, pero me, me parece curioso que, que estemos en, en el 5, por ejemplo, y, y tenga que la obligación de colocar esto, porque si no, el texto no vuelve al padre. Y en el 7 no pongo ni, ni, ni creo la propiedad, soy un vago de mierda y, y funciona. Pero bueno, que, que da igual, ¿no? Es así.
Sí, justo, sí, sí. En este caso, el, el, la explicación podría ser, bueno, seguro que es, es que en vez de ser un tipo string, es un tipo objeto y el tratamiento de tipo objetos lo hace Polymer de otra manera. Sí, puede ser. Ahora, ahora vamos a ver qué más se puede hacer con todo esto. Genial. <coughs> vamos al 8. El 8 ya es más corto. Bueno, hay de todo. Aquí ya explico un montón de cosas <ríe> nuevas. Bien, propiedades computa eh, calculadas, observadores y eventos. Bien, vamos a empezar con propiedades computadas. Podemos, podemos, eh, aquí está. Imaginaos que tenemos un div, que es este, y queremos que cambie de color mmm, dependiendo de, de unos casos. En este caso, dependiendo del apellido. Ahora lo voy a explicar bien. Entonces, lo primero que choca aquí, o que es especial, es las propiedades de objetos nativos al navegador, como pues, class, style y todo eso, que, que no son propiedades nuevas de Polymer creadas con, con este tipo de de creación de, pro, de propiedades, hay que escribirlas con dólares. Hay que poner dólares igual para que poder modificar desde Polymer o desde el sistema completo propiedades de un div. ¿Eh? Entonces, <coughs> y luego si queremos que esta función, que era, la vamos a ver cómo se escribe ahí abajo, bueno, se escribe como una función normal, sea llamada solo cuando hay que, hay que decirle sobre qué valores Ah, sobre, ah, ¿Sobre qué valores depende? Que es más o menos lo, es lógico, tiene sentido. Pero lo que queremos es que, en este caso, que, que, que calcule el CSS de, de, este, de este div cuando, dependiendo del valor del, del apellido. Entonces, la hora, lo que está pasando es que según vamos escribiendo, se está llamando a esta función, que vamos a ver abajo enseguida. Entonces, lo lógico es que, bueno, si pues es nombre y su nombre, o nombre y apellidos, o, o tres o cuatro propiedades, o pues hay que ponerlas aquí sobre, ya, son, ya sean propiedades complejas o propiedades simples, podría ser texto y, y apellidos o lo que queráis. Y el funcionamiento es más que, no es más que escribir una función como un, una, un, un elemento más del objeto que pasamos a Polymer. Eh, compute cache es esta. Entonces recibimos el valor actual del apellido porque hemos decidido que va a ser así y devolvemos en este caso un string, que será cuando sea gates, se pondrá en rojo y en el resto de los casos, azul. O sea que si yo escribo aquí gates, pues eh, se pone en rojo, porque hemos calculado que, que tiene que ser así, es una clase. <coughs> Podemos utilizar valores computados para cualquier cosa. O sea que yo puedo coger esto y decir y ponerlo como un, como un string, como un texto dentro de de, de, mi, de cualquier lugar. O sea, no, no tiene que ser una propiedad, puede ser el contenido HTML de, de, de cualquier parte de, del componente. De forma que, control F5, me voy a 8. Eh. ¿No? A ver, entonces, spam, yo pensaba que sí, esto funcionaba, <ríe> a ver si tiene que ser dentro de, control F5 está, ah no, espera, 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 espera. no, 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 ya sé lo que, no, 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 estoy dejando, sí, se oye mal, vaya, tengo que hablar más fuerte, en el vídeo dices, a ver si... No, lo que falta es que bajo el volumen. Puede que ahora se escuche mejor. Ya me estoy, me, me estoy cansando y estoy bajando el volumen. Ah, me bloquea, vaya. Bueno, estoy intentando hacer que funcione. Eh, control F5. Y el problema de todo esto es que, que, que si no tengo activado el en network que eh, el caché lo borre pues no, no carga de nuevo los componentes entonces aquí está blue 
Vale, entonces no es obligatorio utilizar un spam. Guardo. F5. Y 8. Vale, aquí está Blue. O sea que mmm, no solamente sirve para, para establecer la clase de un, de un div, sino pues para dar el valor, texto, utilizar, ponerlo en cualquier lugar y llamar a tu función, que tu función hace el trabajo de que quieras y devolver un string que, que, hace, que, que, que presentas en pantalla o, o haces con él lo que quieras. Entonces si ponemos aquí gates, pues aparece el red y cambia el color de todo esto. Bien, <coughs> estas son las propiedades computadas. Oye, aquí hay otra, compute full name, ¿dónde lo puse? Ah, no, pues mira. No sé si es que no la puse o no. Esta es otra que sería... Ah, vale, sí. Vamos a seguir para adelante. Venga. Bien, otra forma de hacer... Eh, de, de utilizar una... De, que se calcule o que se llame una función cuando cambia algún valor es utilizar una propiedad... una propiedad del componente y darle lo mismo que, que hemos hecho antes, establecer la propiedad... Esto se computa con esta llamada. Y a su vez es lo mismo, un nombre de función y los parámetros, los n parámetros de los que depende esa función, porque esta función va a ser llamada cuando alguno de estos dos cambie. De forma que es, estamos viendo este texto que está aquí y lo que hace es cambiar pues, cuando escribimos algo. Se está llamando a la función, se devuelve un string y, y el texto cambia. Y es, pues eso, esta llamada. Aquí obviamente podemos hacer lo que nos dé la gana y acabar devolviendo pues, pues lo que queramos devolver. ¿Mm? Bien, estas son las propiedades computadas. Este, este es el funcionamiento de, de, del cálculo de, de, de o llamadas a función para, para recibir valores y, y utilizarlos a la hora de, de presentar información en pantalla o cambiar propiedades a clases o a objetos, o, podrían ser también valores, o cambiar el label de, de, de cualquier elemento... Cualquier propiedad puede ser generada mediante un cómputo, que puede ser utilizando estos corchetes y, y escribiendo sobre qué depende, o directamente aquí. Muy bien. Siguiente. Observadores. Lo llaman observadores porque son eso, llamadas a funciones que se producen cuando un valor cambia. Es muy parecido a propiedades, bueno, es idéntico, la idea es la misma que propiedades computadas, pero el resultado... O sea, no, no queremos que nos devuelva un valor para presentar o para cambiar una propiedad, sino solo que llame a nuestra función para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. En este caso, eh, pues empezamos con, con esta. Eh, se, se, se definen de esta forma, pones tu propiedad, text, que está aquí asociada, que es un label, que es este de aquí, y lo que queremos nosotros es que cada vez que, que cambie este valor, pues llame a esta función. La función la definimos aquí y tenemos la posibilidad de ya viene de, de, por defecto el valor nuevo y el antiguo. Nos va a decir cuál es el nuevo texto y cuál es el antiguo texto y podemos decidir qué hacer con esos dos valores, o solo el nuevo o, o el antiguo, o no hacer absolutamente nada. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que cuando escribo el texto, veis aquí abajo, eh, vamos a verlo, voy escribiendo y, y voy haciendo ese debug.console que hemos visto aquí pues se está ejecutando, estoy escribiendo en la consola de el valor antiguo y el valor nuevo, entonces estamos recibiendo eh, eventos de que esta propiedad está cambiando, y entonces, bueno, podemos, bueno, en este caso es escribir en, en la consola o, o hacer cualquier otra cosa. Estos son los observadores. Y el siguiente paso, bueno, aquí hay otro, este es, este es curioso, bueno, no es curioso, ahora vamos a ver, porque... Eh, y estamos estableciendo un observador para el objeto persona. Lo que podríamos entender es que como eh, nombre y apellidos del objeto persona son propiedades del objeto persona, pues si escribimos aquí eh, se llamará. Y no, vamos a verlo mejor, que es estamos en el número 8. Eh, 
lo hemos llamado person chain. Entonces, si yo digo detén la ejecución cuando cambie el objeto persona, pues vemos que, que no pasa. ¿Por qué? Porque sí, bueno, porque se supone que lo que, lo que va a saltar es un evento cuando se modifica el objeto en sí, la instancia completa, cuando se establece como nueva. Ahora, luego vamos a ver cómo hacerlo y veremos que este evento sí salta porque estamos modificando el objeto como, como, como objeto completo. Para, para conseguir recibir eh, eventos cuando alguna de las propiedades de, el, de este objeto cambia, se utiliza la definición de Observer de esta forma. Exactamente igual que una propiedad computada, lo que hacemos es, es mm, definir un array de eh, tantos como queramos poner en marcha y hacemos lo mismo que antes. Yo quiero que se me llame a la función tal cuando el nombre o los apellidos de este objeto sean modificados. Entonces, en este caso, que está aquí, se llama el detalle de la persona ha sido cambiado y entonces mmm, me dice el nuevo valor, la, las dos propiedades, o sea, es lo mismo que antes con una propiedad computada, me envía el nuevo valor, también podríamos utilizar los dis.person, ahora vamos a ver cómo se, se llaman objetos internos y eso. Eh, entonces, yo escribo aquí, o sea, lo detengo y escribo una sola letra y aquí está mi, mi llamada a, a la función porque el nombre ahora es tiene una D más que antes, y el surname no, no ha cambiado, pero entonces, o sea, recibimos eventos cada vez que cambie cualquiera de estas dos propiedades. Y ya está. ¿Dónde está el play? Aquí. Y lo que estoy haciendo es, eh, bueno, ahora veremos los eventos y todo eso. Bien. Entonces, esto es como funciona. Observadores. Se establecen a nivel de propiedad, Podemos, recibimos el nuevo y el antiguo valor y hacemos con ellos lo que queramos o no hacemos nada, que eso veremos cuando, ahora cuando modifiquemos este, que todavía no ha funcionado, o sea, no ha sido capaz, o creamos una sección o una propiedad observer, que es un array de llamadas a funciones mágicas, se puede decir, ¿no? O sea, nos van a, decimos el nombre de la función y sobre qué parámetros, de, sobre qué propiedades de objetos o objetos en sí, eh, responde. Podríamos poner coma text, entonces estamos enlazando al valor de esta propiedad, entonces cuando cambie el texto se llamará a esta función y a su vez también a esta función. Y recibiremos, como siempre en Javascript no es obligatorio poner todas las propiedades, pero bueno, aquí sí, aquí, o sea, todo, todas las variables que vamos a recibir, pero aquí sí porque estamos diciéndole a Polymer o a todo el sistema este que eh, nos informe cuando se modifica esa propiedad. Entonces, bueno, recibiríamos el, el dato y se, se ejecutarían estas dos, esta función y esta función. Y esta función. Porque lo hemos enlazado a la propiedad de text. ¿no? Y bien, pues eso es lo que tenemos. Y luego ya lo siguiente es eventos. A mí me gustaría, como cuando cuando estamos en la aplicación y ponemos un, un botón o una, cualquier tontería, ¿no? el, el A y lo pones un clic, un clic, un clic igual y aquí pones tu función y sabes que, que cuando el usuario haga clic, pues se va a llamar a tu código, pues me gustaría hacer lo mismo aquí, en, en, con elementos propios. Entonces, pues... El funcionamiento es muy sencillo. Eh, ¿Dónde está? Aquí estamos. Bien, bueno, voy de, de un camino en otro. Vamos a empezar por cómo se lanza el evento y, y luego veremos cómo se recoge. Lanzar un evento es muy, muy sencillo. Se realiza con... Eh, ¿Dónde está? Estamos en 8.
Pues el 9. Ah, es el 9, vale. <ríe> Entonces el título está mal. Lo voy a corregir ahora mismo porque... Ah, bueno, ya, 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 vale, perdón. Me he saltado, me he ido demasiado adelante. Vamos a ver, en 8 lo que hago es responder ante eventos. Vale, responder ante eventos es mucho más fácil. Luego haremos lo siguiente que es... Bien, tengo un botón. Tengo este botón que se llama, que dice do something, que corresponde, me he ido demasiado adelante. <risa> Queremos, pues, lo, lo, bueno, lo que he dicho antes, eh, vamos a responder al evento do something, que está aquí, y además acaba en debugger, vamos a ver lo que hace. ¿Cómo se, cómo se definen? Bueno, luego veremos cómo se definen y cómo se lanzan eventos, pero bien. Consiste en, los eventos tienen un nombre y hay que escribirlos, no es como en Javascript estándar, o sea, como con, con HTML estándar, hay que poner siempre el on, guión, y los eventos, que el evento al que queremos responder, si estamos aprendiendo a utilizar un componente como el, como el botón, que es un elemento paper, paper button, vemos la ayuda, y en propiedades, tienes todas las propiedades, métodos y eventos. El evento debería estar aquí, el tap, bueno, o es tan sencillo o es tan conocido que, que ni si nos lo dicen, porque me imagino que documento en algún lugar no nos lo dice, nos vemos el código fuente, al final acabas leyendo lo que hace el botón en el código fuente y entonces como hereda de, utiliza behaviors, que eso lo vamos a explicar, que es un paper button, entonces genera un evento tap, bueno, pues Sabemos que, 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 este, que, este, que este componente de Polymer, o no nuestro, genera eventos llamados tap, y lo que queremos es que se llame nuestra función, bueno, como se hace siempre, ¿no? Se pone solamente el nombre, no hay que escribir, no hay que escribir nada de más, solamente el nombre de la función. No hay que exponer ni, ni el típico Javascript que, 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 que ponen a veces... Eh, o se ponía antes y pones dos puntos y, y, y tal, pues sí, sería lo óptimo o lo de toda la vida. No, hay que escribir solamente el nombre de la función. Y como siempre, pues la escribimos aquí abajo, que es esta. Y lo que vamos a hacer, porque me da la gana, <ríe> y ya vemos que es lógico que a la hora de funcionar con, con propiedades y, y, y componentes de Polymer, pues todas las propiedades que hemos definido hay que acceder a la base de TIS, de, de TIS, de, de, como se hace con, con Javascript de siempre a la hora de trabajar con objetos. Entonces, eh, ponemos this, el nombre de, de la propiedad, y podemos establecerle un, un valor completo nuevo, porque me da la gana, porque sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por fin vamos a recibir un, un evento de cambio, porque estamos modificando el objeto completo, no... Una, unas propiedades del objeto, sino el objeto en sí. Por eso el, el debug que he puesto antes para esta línea, que es persona cambiada, que es el evento observador de persona cambiada que está aquí, pues se ha, se ha, produ, se ha provocado. Entonces, a la hora de hacer aquí, pop, aparece, nos, nos dice que, que estamos bien, que, que ha sido modificado el objeto persona como objeto completo. Y pues todo cambia. Además, luego veremos esto de aquí arriba. El, el nuevo texto también llega aquí. Bueno, las propiedades están, están, todo está enlazado ya y sabemos que. Entonces hemos establecido, establecido nuevas propiedades. Tam, también ha cambiado, también se, se ha provocado todo tipo de cambios. Eh, estábamos en. Leches. Estábamos en rojo. Y eh, hacemos do something y como cambiamos el apellido, también se llama esta función, cambia el color, cambia el ASML, cambia todo, o sea, está todo conectado, solo pues con, con lo que hemos definido en el HTML de, de, de cómo son las propiedades y, y a qué, a, sobre qué responden y qué clase hay que presentar, cuál es el full name que está conectado a una propiedad computada que, es, que depende de nombre y apellidos, o sea que como hemos modificado toda esta persona con un montón de... Pues, todo demás se provoca una serie de eventos que informan de todos los cambios y, y cada uno pues hace su trabajo, que es pues cambiar el, el CSS, presentar 
un nombre diferente, en la aplicación recibimos y también presentamos eh, nombres diferentes y, y bueno, ya veremos que luego también todos los demás componentes que dependen de, de, de el que estamos modificando ahora mismo, trabajando, que es el 8, pues también son modificados y hay eventos y bueno, todo funciona. Sí, dime. Creo que sí. Eh, está explicado. En, creo que se escribe... He leído un asterisco, creo. Pero no lo he usado nunca y no sé exactamente si es cierto o no. Y, y creo... Podríamos buscar la ayuda. Aquí está la explicación de todas las propiedades. Cómo, cómo van. Y aquí explica... La, la ventaja de esto es que hace... Hace seis meses, por ejemplo, esta ayuda era mil veces peor. Mucho más pobre y mucho más peor explicada. Ahora es una maravilla y está y con muchos ejemplos y con y hay muchas propiedades que, que no estamos viendo, que es, por ejemplo, esta, que o read only, el notify, es el hemos visto, el component, los server, pues es leerlo, ver y cacharrear un poco y, y está y está muy bien explicado, el manager is not, no sé qué, bueno, un montón de cosas. Eh, y una de ellas, me recu recuerdo que tiene que estar por aquí, observers, aquí está hablando del new value, el value, múltiples propiedades, observing changes to múltiples propiedades, entonces se ponen las tres propiedades que estamos habiendo y llama a tu función y observando sub, propiedades sub también eh, aquí está y el punto name que es lo que estamos viendo ahora mismo y llega el name y luego habla de arrays y en algún lugar me pareció ver el tema de los asteriscos eh, deep sub property observation este es pero creo que es a partir del tercer nivel Aquí user punto name asterisco. Lo que no sé es eh, user name change, change record. Ah, oh, qué maravilla. Y te manda una especie de registro. Vamos a probarlo, venga. No cuesta nada. Entonces, si pongo this punto person, no, no recibo más que person change detail registro. Con record. Vamos a poner en inglés. Voy a poner el bugger aquí, guardo, a ver si es verdad que funciona, eh, y ahí lo aprendemos, mira qué bien. Me voy a... a ningún lado, me he ido demasiado lejos, aquí está. Vale, ah, mira, ya está, bueno, pero esto es por, porque sí. Vale, esto va a cascar, sí, porque no, su name no es una propiedad, estaba aquí, vale, no me importa. Lo que yo quiero ahora mismo... ¿Y por qué? Porque provoca un error, no me... Control 5. Bueno, vamos. Pongo esto. A dar. Me vuelvo acá. Control 5. ¿Qué pasa? ¿Se pinta o no se pinta? Ah, sí, bueno, de Google, vale. Aquí, vale. Estamos en 8. Sí. Y ahora voy a escribir una letra y entonces... Pop, de bugger. Y entonces lo que yo quiero saber ahora mismo es qué recibo. Pues sí funciona, joder, qué maravilla. Y el récord es... ¡Oh, qué pasada! Te dice lo que está modificando y el valor. ¡Qué maravilla, qué bueno, joder! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Te está diciendo el camino, o sea, estoy modificando la, la propiedad name del, del objeto y me dice el nuevo valor que he puesto una H. Y también me manda el objeto completo que, que, de, que, que, está, que ha sido afectado con todas las propiedades que tiene. ¡Jo! ¡Qué, ¡Qué pasada! ¡Cómo mola esto! Pues mira, genial, funciona. ¡Qué pasada! ¡Qué chulada! ¿Cómo ocurren? <risa> pues mira, estos están muy potentes. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Voy a dejarlo... ¿Dónde está? Aquí. Detail. Múltiple. Record. Me he quitado el debugger, pero bueno. 
así para que cuando lo veáis eh, a posteriori, aquí es name, solo name, quito esto, o esto, y como mola. Es un punto name. Vale, sí, genial. Sí, sí, sí. Surname. Múltiple. Vale. Esto lo dejamos como antes. Depende de nombre y apellidos. Y este, Dios santo. Qué, qué pasada. Se traga cualquier cambio. Y lo que hacemos es... Tu record. Pero esto no, para dibujar... Para que dibuje el JSON, JSON punto algo, ¿no? Creo que es. Así. ¿Ah, es quitarle esto. ¡Oh! <risa> y lo dibuja como, como objeto JSON y que lo puedes leer. Mola. Pues mira, ya hemos aprendido qué pasada. Qué bueno. Bueno, yo estoy con Chrome. Pero bueno, que se entiende. Que quien vea esto luego, pues ya puede cacharrear aquí. ¡Oh! Muy bueno esto. Muy bueno, muy bueno. Genial. Y además, bueno, esto lo veremos chirriar cuando empecemos a modificar las, los elementos de, de este array. De, de las localizaciones y las casas. Ya lo vamos a ver enseguida. Bueno. Paso 9, que es antes me he ido muy rápido y me he olvidado de los eventos que podemos recibir. Eh, ¿Qué pasa si queremos provocar eventos, generar eventos para, para... porque nos da la gana, porque bueno, lo necesitamos o porque queremos? Entonces, es tan fácil como... Eh, bueno, esto es esencialmente igual que antes, pero eh, tenemos un observador contra el nombre y apellidos y de repente cuando el nombre es Gates queremos... Bueno, escribir en la consola y lanzar un evento llamado Gates. Este es el nombre. Y esto ya no sirve para nada. Bueno, en este caso es un ejemplo. Pero en, podemos en dar, enviar un valor al padre de este componente o a todos los padres de este componente. Bueno, a toda la cadena de, de, de padres e hijos de este componente dándoles esta información. Podemos enviar cualquier información que queramos. Propiedad 1, propiedad 2, una lista, un, lo que queramos. Es un objeto, sí, un montón de parámetros. Y ahora veremos cómo respondemos a este evento y cómo recibimos este dato. Es un objeto de JavaScript normal. Y eso. Entonces, ¿cómo se hace? Pues es como lo hemos visto antes. Ponemos el on guión, le damos el nombre y ponemos nuestra función. Que lo que hace la función es pues una función normal, que recibimos un evento. Lo primero que podemos hacer es decidir, eso ya es cosa nuestra, si queremos que si esta aplicación está a su vez en otro componente, pues el evento, el evento y si hay alguien escuchando, pues se, se propague a, a, todo, a toda la cadena de, 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 de objetos padres e hijos, o no. O sea que, en este caso decimos que no, que a partir de aquí ya nadie más va a recibir este evento. Y eh, podemos, vamos a empezar diciendo, vamos a empezar viendo a ver, bueno, está escrito aquí, event detail, has de data, o sea, entonces vamos a verlo, funcionar, control 5. Estamos en 9. Y, y si yo escribo gates, pues se lanza el evento y llega aquí. Entonces eh, estamos, está llamando a una función, nos devuelve un evento, el evento viene de todo este camino que hemos lanzado este evento con estas propiedades, lo hemos establecido como, como que, que cada vez que se produzca el evento que llame mi función y estamos recibiendo esa llamada, que está aquí. Y entonces el event, que lo que digo yo que es event detail, es exactamente el, el objeto, el propiedad 1, propiedad 2 y un array. Lista, propiedad 1 y propiedad 2. Pues podemos recuperar con, la, con el detail con el event.detail pues valores para decidir lo que queremos hacer en este caso pues vamos a cambiar unos textos bueno ahora voy a ver cómo lo hago esto entonces mmm, bien 
eh, lo que decía es esto, que estamos recibiendo exactamente lo que queremos. Puede ser un, un string mismo y si pones una palabra o un número, pues event detail será ese número. No, 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 es, no tiene que ser obligatoriamente un objeto com, complejo de, de Javascript, sino pues un número o cualquier cosa que se convertirá en event.detail y ya decidiremos lo que hacemos. Entonces, bueno, pues decidimos que vamos a hacer dos cosas. Vamos a corregir o intentar, porque esto va a fallar y ahora vais, vamos a explicar por qué. Vamos a corregir el nombre de... Hemos escrito Gates, así que hay que poner el nombre en su lugar y hay que poner el texto aquí, no sé qué. Bueno, no es que me guste este nombre, pero es para chinchar, a ver si alguno se chincha porque sale Bill Gates. <ríe> y eso, entonces, control F5, bueno, voy para adelante. Control 5. Ah. <ríe> bueno, pues eh, el evento se ha producido porque el texto Bill Gates have read, este, esta propiedad ha cambiado bien, ha cambiado como tiene que cambiar, porque la podemos cambiar escribiendo el nombre, entonces todo el camino normal de funcionamiento de Polymer permite que este texto acabe aquí arriba y también todos los objetos 4 y 5 que están recibiendo ese texto también van a recibir ese cambio, o sea, solo con esta, con, con esta línea de, de código pues estamos provocando eh, cambios en 4 y 5. Bill Gates, o sea, este texto es este que ha venido cuando hemos llegado a escribir y él está también. O sea, todo, todo sigue funcionando como, como debiera. Pero, si veis, hay una línea de código que no se ha ejecutado correctamente, que es esta. Yo también querría que la propiedad name de person me cambiase por bit. Y no, no funciona. Hay que hacerlo utilizando esta. Una opción aquí, no, ni siquiera es que... No, dis.person crear una variable temporal, coger el person, cambiar la propiedad y luego volver a establecerla. O sea, el objetivo final, si esto lo hubiésemos hecho con, su, con, con lo que hemos hecho antes, pues sí funcionaría, pero no. Y esto a veces, muchas veces no, no lo haces sin, sin darte cuenta y, y estás modificando sus propiedades de tus objetos y no se propagan. Las modificaciones no se propagan. Para que se propaguen las modificaciones y todo funcione, hay que utilizar esta este método, que es un método eh, propio de, de los componentes Polymer, o sea que cuando llamas a esta función, pues este objeto recibe este método y muchos más. Y lo que tenemos que decir es cuál es la ruta o, o lo que queremos modificar, en este caso person name, y ponerle bill. Entonces, de esta forma, control F5, pues eh, vamos al 9. Aquí ponemos gate. Y entonces ya por fin funciona. Tenemos cambiado este texto. Tenemos cambiado este texto. Tenemos cambiado aquí también build. Aquí build. Todo, todo sitio donde aparezca lo que antes era, pues todo ha sido modificado porque hemos ejecutado, o sea, se ha ejecutado esta línea de código y que hace que se pueda modificar una propiedad de un objeto complejo. Esto es importante. Otro truco que podríamos haber utilizado sin escribir esto, pues podría haber podría haber eh, podría haber utilizado eh, el siguiente la siguiente funcionalidad de Polymer que consiste en que tú puedes tratar a tus componentes mediante ID. Eh, o sea, podemos identificar componentes dentro de, o sea, componentes, objetos o divs o cualquier cosa que quieras darle un, un ID, le das un ID. No tienes que preocuparte que sea único en, en toda aplicación, en toda tu página, o sea, en, en la página que estás presentando a otra. Si hay otro componente view 8, view 7, view 9, 10, 11, 12, que tenga el mismo ID, no va a pasar nada, va a funcionar. Eso es otra gran ventaja porque no te tienes que preocupar de... de de establecer nombres únicos y, y de tener miedo de que si hay dos objetos con el mismo ID tienes que tratarlos como un array para que puedas ver cuál es el primero y el segundo, tal, todo eso no, te olvidas de eso, funciona y la forma de acceder a ellos es poner 
el ID del nombre. Entonces yo puedo modificar el nombre y el apellido de este input que está aquí abajo solo, que no habíamos visto hasta ahora funcionar, o sea que, eh, aquí está, estamos en 9, este es, este es, la, este es el, el valor, podemos modificar, ¿qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Ah! Es que bueno, porque Gates, está acá. <ríe> Gates me está bloqueando, se está ejecutando el cambio, como es Gates, me voy a poner Bill, entonces pierdes el texto y vale. Podemos tratar directamente con los objetos y con sus valores eh, mediante código normal. Otra, otra opción sería, que funcionaría exactamente igual, sería escribir this.text eh, Bueno, pues eso ya es cuestión de decidirlo. A veces... No está, bueno, la propiedad value es, esta es muy fácil de entender, pero hay otras, todas las propiedades, todo lo que conlleva pues, un objeto de estos, puedes modificar lo que quieras y no tienes siempre que, que, que enlazarlo a una propiedad tuya. Puedes decidir que, que no, que lo voy a hacer por código y lo hago aquí y funciona. Puedo cambiar el label, puedo, puedo cambiar el CSS, el estilo, bueno, todas las propiedades que te imagines de, de divs, de, de, de h1, de... Pues todo, 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 todo es accesible porque es un objeto estándar de, de igual que igual los que conocen jQuery, pues sería exactamente igual que poner text input y empezar control 0 y empezar a, a, a tocar cosas. Pues es esto es lo mismo que esto en jQuery, bueno, con el 0. O sea que, bueno, pues lo tenemos ahí disponible, o sea que podéis decidir eh, eh, marcar o, o identificar algunos componentes para poder, desde código, trabajar con ellos. Y esto es lo que hay. Así que, eh, lo que iba a decir, que una forma de modificar este... Leches, aquí. De modificar esto, pues sería a través de, de modificar la propiedad de value de, del objeto que está, darle un, un valor... Un, un idea a este componente, entonces cambiar el valor y entonces a su vez pues ya haría todo el camino de modificación de, de datos. ¿no? Pero bueno, esto ya es cuestión de, de, de que cada uno decida lo que quiere hacer. O sea, pero bueno, está todo disponible, esto es muy útil para mil cosas. Veréis cuando veis, si veis código pues de, de los ejemplos de los, pues veréis este dis.dollars para, para acceder a, a muchos objetos. Todas las propiedades están disponibles, o sea que Importante, esto también, si yo cojo view 9, le doy un id, v9, y, y tengo una, y, y pues podría coger este v9, v 9 dólares, v 9text igual a hola. Sé que existe la propiedad en view 9, tiene una propiedad llamada text, entonces yo puedo acceder a ella a pelo, porque es una propiedad más, igual que, que todas las que, que vienen, pues es una propiedad mía, definida que se llama así, y sé que existe, así que pues puedo establecerla por código, sin, sin más que, que, que escribir. ¿Eh? Lo voy a dejar guardado para que nos acordemos. Y bien, nos quedan dos solamente. Pues yo pensaba que íbamos a ir mucho más rápido. No estoy, estoy explicando demasiado. <ríe> no sé. Eso está bien. Bueno, 10. Quedan 10 y 11. Ah, bueno, el 11 es muy fácil. El 10 es más complejo y también más divertido. Eh, pero bueno, que es bien, que es fácil. El 10 es lo mismo del, que el, el 11, es lo mismo que el 10, pero utilizando Ajax. Que me, por lo menos para que veáis. Dime. ¿Alguien ha preguntado? Bueno, he escuchado una voz, no pasa nada. Bien, 10. Vamos a ver 10. 10 consiste en... Hola. Sí, estoy grabando. Sí, sí, todo esto se está grabando. 
Alguien se está... Mira, algo está fallando aquí. ¿Diez? Vale. Bien. <coughs> vamos a... Vamos a ver primero cómo funciona y luego explico todo. Tenemos en, en MyApp una propiedad persona y, y esta persona tiene un array de casas. Porque, porque yo hago algo. <ríe> tiene mucho dinero y todo eso, ¿no? Entonces, eh, queremos mm, hacer algo como pues, tener dos listas y pasar de una a otra. Y, y subirlas y bajarlas, bueno, porque, me, porque sí. Esto es todo para explicar el funcionamiento de los, lo que se llaman repeaters y, y la manipulación de arrays, que es importante hacerlas siempre utilizando eh, Polymer, porque para que lo que es toda la cadena de eventos y de modificaciones y el binding, pues siga funcionando y cuando yo quite un elemento de un array, automáticamente se repite el repeater y aquí cuando añade un elemento o lo quite de otro segundo array pues, eh, pues todo funcione y, y podamos hacer cosas ¿no? entonces vamos allá ¿Dónde está? Aquí. Bien. entonces primero ¿cómo se pinta un array en pantalla? Eh, hola, hay volumen el, bueno, hay, hay más componentes. Este es el más sencillo de todos. ¿Alguien tiene el altavoz puesto? <ríe> nada, nada. Bien. ¿Se sigue oyendo? Ah, ya no. <ríe> el, el, la forma más sencilla es utilizar este componente. Bueno, es un template que, es, que, que, que se está... Eh, asociabais de un repeat, que es un elemento de Polymer, y existe una propiedad llamada item, items que nosotros establecemos a un array, o a un, sí, a un array o a un elemento que tiene muchos múltiples objetos y tal. Entonces, eh, una forma de, de dibujarlo sería... No está, ah, estoy detenido... Dentro de este template, lo que nosotros recibimos es un objeto ítem por cada uno de los elementos que están en houses, o sea que vamos a recibir un ítem para este, otro ítem para este, y así. Y eh, el contenido del template se va a repetir tantas veces como casas haya, y vamos a poner propiedades de esas casas, eh, que es la localización y el precio, porque sí. Y... Y esto funcionaría y funciona. Eh, además lo voy a quitar de aquí abajo porque... Pero lo mejor o lo más cómodo es... Es... Eh, vale. Esto lo voy a quitar. Es... ¿Por qué no me apoyo en un componente propio? Porque lo voy a reutilizar también aquí abajo. Vamos a, a verlo dos veces. Creo un componente pequeñito, lo vamos a ver enseguida, que se llama show item. Le vamos a pasar directamente, oye, la casa es el ítem, o sea que eh, cada una de las casas va a llegar como objeto house. Y, y ya tranquilamente, sin preocuparte de nada más en la vida, pues defines un pequeño componente polymer, lo llamas como tienes que llamarle, un ID aquí arriba, con el is aquí abajo, es muy fácil equivocarse y olvidarse y entonces deja de funcionar, o sea, no, no, no pinta absolutamente nada y... O, o si no lo colocamos, si no colocamos el link HR, lo que hace es no pintar nada y te quedas como desconcertado porque no funciona. Siempre es lo mismo. El link, el nombre. El nombre de HTML no tiene que ser, no tiene que ser exactamente igual que el nombre de, de, los, de, de estos objetos, de estos IDs. Es por comodidad, sí, pero no es obligatorio. O sea que puede ser cualquier nombre de HTML. Y. Aquí, pues lo que hacemos es pintar lo que queremos. Nos ha llegado, nos va a llegar un... Mira, ni siquiera tenemos que escribirlo. Un objeto house, porque sé que lo he definido así. No tengo, lo hemos visto en el ejemplo 6 o 5, que no tenemos la obligación de, de definir la propiedad. Y sé que tiene localización y sé que tiene precio. Y ahora veremos cómo funciona esto, pero bueno. Y entonces, eh, 
pues lo que, lo que hacemos aquí es nos dibuja un, un elemento, cada uno con sus propiedades, cada uno con su con su, un botón, que es el mismo para todos, y, y es, bueno, la gran ventaja es eso, que es una cosa pequeñita, reutilizable, aislada del mundo, cada uno puede tener sus propiedades, pues ahora veremos cómo funciona esto, eh, y bueno, a su vez, podrían tener otros elementos internos y, y hacer muchas más cosas, eh, puedes eh, responder a eventos y sabremos más adelante, pues estamos haciendo un fire, esto sí lo sabemos, lanzamos un shell, de la casa actual, porque es la casa del componente actual, sabemos que es la actual, así que vamos a poder recibir el cell house porque estamos asociados... No, ahora veremos cómo funciona esto. Bien, pues a mí lo que me gusta de, de todo es, es, es hacer algo pequeñito que lo puedo colocar donde me dé la gana tantas veces como me dé la gana y va a funcionar. Y, y, y puedo darle ideas a mis cositas que están aquí dentro, puedo poner estilos especiales propios para este componente, y todo lo que haga aquí dentro no sale de aquí dentro. Bueno, solo sale a través de propiedades o a través de eventos. Y eso es, a mí, no sé si, me imagino que luego hablaremos de ello en Angular o en React o, o cualquier otro, lo habrán solucionado también, pero a mí es que me encanta esto, que esté aislado, que, que funcione, que, que arregles algo y lo arregles para todos los componentes que estás utilizando, o sea que genial. Y bien, vamos paso a paso. Entonces, eh, el primer paso, las propiedades booleanas. Eh, ¿Está explicado? No, vamos a poner, bueno, da igual, listeners, venga. Escuchantes, como dicen en la radio. Eh, bien, podemos... Bien, vamos a... Esto ha funcionado, ¿no? Tenemos un, un botón, que es este, que pone... Bueno, tenemos... Vale, no, es que empezar con las propiedades booleanas porque es mucho más, más lógico porque viene antes para verlo, así que esto va aquí business guardar control c y aquí vale bien, eh, las propiedades si no en Polymer, la forma de utilizarlas es eh, es de esta manera yo quiero que los elementos que estén en, dentro de, de la segunda lista no tengan cambien el texto pongan cancel en vez de sell y eh, es, un, es una propiedad de si sí, no, no no tiene más, es una propiedad booleana o sea, si sí, no, y la forma de hacerlo y lo vais a ver en, en, en todos los componentes de Polymer, que hay muchos que, que lo que haces es poner solamente el nombre, o bueno, o si eres purista, pones algo así, ¿no? Eh, pero no es obligatorio. Eh, pones el, el nombre y entonces esto lo que estás haciendo es decir sí, ponerlo en valor true. ¿no? Entonces, ¿cómo defines esa propiedad en el, en el componente? De esta forma. Pones no sell, la propiedad por defecto. Eh, va a ser siempre false porque, porque vas a saber cuándo está establecida y, y vas a tener que, o sea, el, el valor por defecto, el valor de no establecida, o sea, aquí no está, aquí no está pues es falso. O sea, que tienes que poner, muchas veces se llamarán no sell o no, no, no mil cosas, ¿no? O al revés, pero bueno, siempre tienes que saber que la única forma de funcionar es que esto lo vas a tratar como un true en Javascript y esto que es no, no presencia como un false. Por eso el valor es false. También, alguien, no sé por qué, lo estoy viendo últimamente con, no, no uno, que es false también, pero no sé. ¿El vídeo se ha colgado? Vaya. Estoy en boolean escribiendo. Bueno, cierre, cierre y abre <ríe> el... El visualizador. Yo aquí no me dice... Estoy a 30 frames por segundo y emitiendo. Y el cursor está parpadeando en boolean. Jaime Vale, genial 
<ríe> bueno, ya queda poco. Me acabo de ver que, que somos menos que al principio. Eh, alguien ha muerto. <ríe> bueno, venga, acabamos enseguida. Eh, bien, pues esto es importante. Eh, bueno, todo es importante. Hay mil cosas que, que faltan por explicar, o sea que ya lo aprenderéis vosotros, pero bueno, nos quedamos hasta donde lleguemos. Eh, bien, entonces, tenemos una propiedad si no, por defecto debería ser siempre false, y la podemos utilizar, por ejemplo, para presentar el, el texto de cancel, que es no shell, cuando es true, queremos dibujar cancel, cuando no, un shell con una admiración. Y ya está, pues es el funcionamiento. Podemos decidir, podemos establecer propiedades eh, si no, activarlas o desactivarlas solamente escribiendo el nombre de la propiedad. Como siempre, el menos s se convierte en una s mayúscula y, y funciona. Y luego ya el siguiente paso es... ¿Qué pasa cuando, mmm, cuando el usuario hace clic en, en vender o cancelar la venta? Lo que hacemos, pues es lo que hemos visto antes, es, se produce un evento tab, nos llama nuestra función, nuestra función lanza un, un evento shell y, 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 la, y, y recibimos y, y, nos, y enviamos la casa. Entonces, la forma de, o una forma de hacerlo sería escribir aquí un cell y escribir el nombre de la función que va a recibir y aquí abajo igual pero existe una manera mejor o sea más cómoda que puede ser necesaria para este caso o para otros muchos casos es crear un listener consiste en, en justo lo que, lo que queremos lo que estamos viendo es ponemos el nombre del evento al que estamos escuchando solamente el nombre exactamente igual que el que estamos lanzando aquí y eh, leches eh, aquí y la función que se va a ejecutar cuando cualquiera de todos los componentes que están definidos dentro de mi template lance un evento llamado shell. O sea, no es obligatorio, estamos completamente desconectados de que si sea este o sea cualquier otro que coloquemos, un input, un botón o uno nuevo que sea nuestro o lo que sea, nos da igual. Vamos a mm, recibir una llamada a esta función cuando alguien de aquí dentro lance un un evento shell. Y lo único que hacemos pues, es decidir lo que hacer. Pues, eh, lo que yo he hecho ahora mismo es intentar encontrar si el, si el objeto house pertenece a la lista de, de casas de la persona, entonces es para vender. Lo que, y entonces el siguiente paso consiste en utilizar estas funciones que son de Polymer, bueno, tienen el nombre típico de los arrays. Lo que hace es eh, Splice elimina el el, el elemento que está en la posición index que es válida porque es mayor o igual que cero o sea elimina un elemento a partir de la posición index entonces pues la casa las casas de la persona des, se reducen y empujamos o creamos añadimos un elemento a la al, al array de cell houses que está aquí que es un tipo array que esto no lo he dicho antes bueno pues es igual que antes cuando hacíamos objeto objeto lo creamos como un array vacío, porque el, el valor es vacío. Mucha gente, yo creo que esto también funcionaría, o no sé si es algo que viene de antiguo, pero yo me he acostumbrado a crear la función, y también a veces veo ejemplos donde ponen la función, otras veces veo esto, pues bueno, me quedo con... Ah. Algo ya roto ahí arriba. Eh, vale, estamos aquí, entonces pues... Es, eh, recibimos el mismo evento para la venta o cancelación, entonces si el elemento no está en la lista de casas es que está en la lista de, de las que se van a vender y hago exactamente lo contrario, eh, lo quito de las de se vende y lo añado a las casas, entonces todo esto porque estamos utilizando funciones de Polymer eh, donde le establecemos el, la propiedad que vamos a modificar, el array que vamos a modificar, eh, estos dos componentes reciben un evento de, oye, las cosas han cambiado, tienes que pintar de nuevo y ya hacen cada uno su trabajo, que es, pues, pintar eh, los, los elementos según voy modificando. Y es así como funciona. Este, si luego, bueno, cuando veáis la ayuda, este, este componente tiene muchas cosas más. Es capaz de filtrar, eh, dependiendo de valor de una función. Es capaz de ordenar, también, dependiendo de... De valor, no lo uso nunca, pero bueno, está explicado y, y, es, y hay ejemplos y podéis cacharrear. O sea, es muy potente y puede hacer muchas cosas. 
hay otro más potente todavía, porque tú imagínate que aquí en vez de 4 o 5 tienes 1000, pues existe el otro que se llama Iron List, creo que es, que es capaz de eh, dibujarte solamente los que están presentados en pantalla, así eh, aumenta el rendimiento, y bueno, pues es cuestión de cacharrear sobre él, y tiene un montón de propiedades, y, y bueno, pues es usarlo. Lo que aquí hemos aprendido entonces es eso, es, eh, podemos dibujar eh, arrays con el repeat, podemos anidar unos dentro de otros, si este tuviese propiedades a su vez aparecerían dentro, y bueno, es, es muy potente. Y la forma de manipular arrays para que todo el mundo se entere de que está funcionando, de que, o sea, todo el camino de notificaciones y binding funcione, pues es utilizar eh, los métodos de, de Polymer para eso, para que las notificaciones se ejecuten. Y bueno, pues así es. Y ya por último, lo pongo porque me gusta, porque lo uso mucho y es muy potente, es, eh, bueno, vamos a empezar a, a funcionar seriamente, bueno, no, en el ejemplo no es tan serio, pero bueno, eh, y, y vamos a comunicarnos con el servidor web para, para recibir eh, JSON de, de casas, en este caso, o, o cualquier objeto que, que queramos recibir. En este caso, yo lo que estoy haciendo es un, una llamada directamente al archivo, pero esto podría ser lo típico de una URL que, que ejecute código en el servidor, consulte la base de datos y te devuelva un JSON de, del resultado de la consulta. Eh, cuando veáis la ayuda, pues está Parameters, que es eh, un... Puedes establecer eh, param y decir pues, hola y... O sea, puedes enviar parámetros al, a la petición y y esos parámetros, pues a su vez, pues los puedes preparar también. Bueno, tienes eventos para cuando se ejecuta antes de, de lanzarse la petición al servidor y tú modificas los parámetros porque estás utilizando propiedades que vienen de otro sitio. Los puedes hacer así directamente. Bueno, es muy potente. En este caso, pues lo que hago es solo leer el archivo. Este auto significa que nada más se cargue, o sea, nada más arrancar la aplicación o nada más que se instancie este objeto, se recupere el objeto. El handle as, pues es el tipo de dato que vamos a recibir. Hay, hay más propiedades, el content type, pues puedes, puedes utilizarlo hasta para, para enviar archivos y para recibir PDFs y para mil cosas. Y utilizamos esta propiedad que es eh, el valor de la, última, de la última llamada al servidor web o lo que es lo último que hemos recibido, lo enchufo al, a la propiedad houses. Entonces, houses que está aquí ya, ya no es de la persona, es algo interno a este objeto que está aquí, es un array vacío y cell houses es un array vacío pero como nada más arrancar la aplicación vamos a recibir un, el, el contenido del JSON y lo vamos a meter en el array de houses que tiene este contenido pues el funcionamiento es idéntico antes pero se basa en una petición a que ya se produjo hace mucho tiempo porque el componente se cargó hace mucho tiempo y ya está, y todo demás es exactamente igual es exactamente igual y tienes eh, el mismo funcionamiento que antes, pero basado en una lista que viene del servidor. Y bueno, pues esto es lo que es. Eh, queda muchísimo más por, por ver y por cacharrear, pero bueno, espero que, que os haya ayudado y, y os sirva para, para entender un poquitín mejor cómo hacer componentes y cómo utilizarlos y, y la, la sobre todo la... La pesadilla, entre comillas, no, no es una pesadilla, no, acabas entendiéndolo, pero el tema de utilizar conchetes o no y hacer que te recibir eventos y notificaciones y utilizar objetos complejos y modificarlos y arrays, pues bueno, está todo aquí explicado y, y bueno, pues ayuda mucho a verlo, a mí me hubiese ayudado mucho que alguien me hubiese explicado antes que, que tener que aprenderlo a base de prueba y error y todo eso. Y... Sí, eh, ayuda, bueno, como toda la documentación, pues siempre te, te atascas al principio y, y es un poco, te, te asusta un poco, pero bueno, que, que no sé, cuando estaba peor explicado. <risa> bueno, voy a parar el vídeo ahora mismo y ahora seguimos comentando un team speak y todo lo que queráis o, o nos vamos a dormir o yo que sé qué es, las la nueve y cuarto, oh, no ha sido tanto, bueno, dos horas casi, <risa> una hora y media, una hora y media. Cierro, paro el vídeo y seguimos hablando, los que quieran. Sí, sí, sí.